ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿವೇರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಅ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿತ್ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ ಡೇ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಂಥ ತರಗತಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದತ್ತೆ ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಈ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಕ್ಸಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ತಜ್ಞ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲ ಪಾಲಕ ಮತ್ತು ಪಾಲಮಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಚಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಜೀವಿಗಳು ನಿಮಾಯಿಕಿಗಳು ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶೈವಲ ಹಾಲಿಗೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಏಕಕೋಶ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾದ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಇವು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬಲ್ಲಂತವಾಗಿವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಗಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಸರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ನಂತರ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐದುನೂರು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಅಲಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಇವು ಮುಂದೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಗಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಕಾಸದ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಕಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೃದುವಂಗಿಗಳು ಮೀನುಗಳು ಕೀಟಗಳು ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವನ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರು ವಿಕಾಸವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು ಡ್ಯಾಶ್ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಕೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಕಣಗಳು ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಗಿದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶೇಷಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ನಂತರ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಮೀನು ಸಸ್ಯ ಕೀಟ ಉಭಯವಾಸಿ ರೆಕ್ಕೆಯುಳ್ಳ ಕೀಟ ಸರಿಸ್ರಪ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯ ಹುಲ್ಲು ವಾನರ ದ್ವೀಪಾದಿಗಳು ವಿಕಾಸವಂತವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನವರ ವಿಕಾಸವಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನವಶಿಲಾಯುಗ ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗ ತಾಮ್ರಶಿಲಾಯುಗ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪುರಾ
ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನವ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೇ ತಾಮ್ರ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಚಿನ ಶಿಲಾಯುಗ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಶಿಲಾಯುಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಶಿಲಾಯುಗವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ನವ ಶಿಲಾಯುಗ ತಾಮ್ರ ಶಿಲಾಯುಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರಿತ ಕಿರು ಶಿಲಾಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಕಾಲ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಮತ್ತು ನವ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಡುವಿನ ಕಾಲವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಕಾಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಪರಿಚಯ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೀಮಾ ಬೆಟ್ಕ ಆದಮ್ಗರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾಗೋರ್ ಗಣೇಶ್ವರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿರ್ಬಾಣ್ಪುರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾನಪಸಾರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರಾಯ್ ನಹರಾಯ್ ಮತ್ತು ಮಹದಾಯಿ ಮುಂತಾದವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಕುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಕುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೆಹರ್ಗರ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುರ್ಜ್ ಹೋಮ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಮೀಪದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೆಹರ್ಗರ್ ಯಾವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೆಹರ್ಗರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಕ ನಾವು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೆಹರ್ಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೂದಿಯ ಕುರುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಏನಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುರ್ಜ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ಬುರ್ಜ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ನೆಲದೊಳಗೆ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನೇ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಮೀಪದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಆಯುಧ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಮೀಪದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಯುಧ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯೊಪ್ರೇಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹ್ವಾಂಗ್ ಹೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಂಗತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸೀಕಿಯಾಂಗ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಈ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೈಲ್ ನದಿ ಯಾವುದು ನೈಲ್ ನದಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೋಪ್ರೇಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೋಪ್ರೇಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿಗಳ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಗರಿಕತೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮೆಸಪೋಟೆಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾವುದು ಮೆಸೋಪೋಟೆಮಿಯ ಮೆಸಪೋ ಮೆಸಪೋಟೆಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆಗತೆ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯೋಪ್ರೇಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿಗಳ ಒಂದು ತೀರದಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹ್ವಾಂಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾಂಗತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸೀಕಿಯಾಂಗ್ ನದಿಗಳ ದಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ವಾಂಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೈಲ್ ನದಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಏನಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತದೆ ನೈಲ್ ನದಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹರಿಯುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೈಲ್ ನದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಚೀನಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಂದದ್ದು ಚೀನಾ ಹಾಂಗು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಸ್ಪೋಟಮಿಯ ಯುಪ್ರೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಸಪೋಟಮಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮೆಸಪೋಟಮಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುಪ್ರೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಮೆಸಪೋಟಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಕೂಡ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಎನಿಸಿದವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಎನಿಸಿದವಳು ಯಾರು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಎನಿಸಿದವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶೆಫ್ ಸೂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎಲಿಜಬತ್ ಅಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವಳು ಅಥವಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹ್ಯಾಶೆಫ್ ಸೂಟ್ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಎಲಿಜಬತ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಹ್ಯಾಶೆಫ್ ಸೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು 
ಎತ್ತು ಪೇಪರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೊಂಡು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಆ ಮಸಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತಂದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬೃಹತ್ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ರಚನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಸಿಂಹ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನದಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಯಾರು ಬಳಸುವ ಲಿಫಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಬಳಸುವಂಥ ಲಿಫಿಯಾಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ ಎಂಬ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಯಿಗ ಮುಯಿ ಎಂಬ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ನಿಮ್ಮಾಯಿಗಳು ರಾಜ ಹಮ್ಮೂರಬಿ ಅಸೂರ್ ಬನಿಪಾಲ್ ನೇಬು ಕಡ್ನಿಜರ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೈರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಜ ಹಮ್ಮೂರಬಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ರಾಜ ಹಮ್ಮೂರಬಿ ತನ್ನ ಕಾನೂನು ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತ ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ ಸೇಡಿಗೆ ಸೀಡು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಬಿಲಿಯನ್ನರ ನಂತರ ಕ್ಯಾಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಟೈಟ್ ಎಂಬ ಜನಾಂಗಗಳು ಮೆಸೊಪೊಟಮಿಯನ್ನರನ್ನ ಆ ಥರ ಇನ್ನು ಹಸೂರ್ ಬನಿಪಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಹಸೂರ್ ಬನಿಪಾಲ್ ನಿಬಿ ಕೊಡ್ನಿಜರ್ ಇತ್ತನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈರಸ್ ಕುಣಿದಾಗಿ ಹಸೂರ್ ಬನಿಪಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡ್ತಾನ ಹೆಟಟೇರ ನಂತರ ಮೆಸೊಪೊಟಮಿಯನ್ನು ಅಸ್ಸಿರಿಯನ್ನರು ಆಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ಸಿರಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹಸೂರ್ ಬನಿಪಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನೀನೇವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿ ನೀನೇವ್ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಹಸೂರ್ ಬನಿಪಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇನ್ನು ನೇಬಿ ನೇಬು ಕಡ್ನಿಜರ್ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಈತ ಚಾಲ್ಡಿಯಣ್ಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈತ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗು ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಬ್ಯಾಬಿಲ್ಲವನ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ ಏನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನ ತೂಗು ಉದ್ಯಾನವನ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲಿಯೋನಿಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೈರಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೆಸ್ಪೋಟಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಂಶದ ಕಾಲವು ಚೀನಾದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಂಶದ ಕಾಲವು ಚೀನಾದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಶಿ ಹಾಂಗ್ ತಿ ಊತಿ ಚೌ ಮತ್ತು ಸುಂಗ್ ಮಣಿತನ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚೀನಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಚೀನಾದ ಮೊದಲ ಮಣಿತನ ಯಾವುದಂದರೆ ಶಾಂಗ್ ಮಣಿತನ ಆಗಿತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ಚೀನಾದ ಒಂದು ಮೊದಲ ಮಣಿತನ ಯಾವುದಂದರೆ ಶಾಂಗ್ ಮಣಿತನ ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಂಗ್ ಮಣಿತನದ ನಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಚೌ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಣಿತನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಚೌ ಮಣಿತನದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ ಯಾರಂದರೆ ಹೂವಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಆಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಲಾವತ್ಸೆ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಚೌ ಮಣಿತನದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರುಗೊಳಿಸ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಚೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಚೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಣಿತನದಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಯಾರಿಂದ ಚೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ
ಅಯೋಲಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯೋನಿಯನ್ ಡೂರಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂಗಡಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅಥೆನ್ಸ್ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಆದರ್ಶ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಥೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಕ್ಲೈಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ನಂತರ ಅಥೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ನ ಒಂದು ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ನ ಒಂದು ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತವ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಥೆನ್ಸನ್ನು ಹೆಲ್ಲಾಸನ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕರೀತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಈ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಂಧು ನದಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟೈಬರ್ ನದಿ ಮಿಸಸಫಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸೂರಿ ನದಿಗಳು ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೈಬರ್ ನದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವೇ ಇಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನರು ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೈಬರ್ ನದಿಯ ಒಂದು ದಡೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಎಂಬ ಜನವಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ ರೋಮಣ್ಣರ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ರೋಮುಲಸ್ ಮತ್ತು ರೀಮಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಪಕ್ರೇಟಸ್ ಧನ್ವಂತರಿ ಪಾಲಿಗ್ನಾಟಸ್ ಮತ್ತು ಮೈರಾಣ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೋಗಬೇಕು ಹಿಪಕ್ರೇಟಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮ ಯಾರಂದರೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಇನ್ನು ಪಾಲಿಗ್ನಾಟಸ್ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಕಾರನಾಗಿದ್ದ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಗ್ನಾಟಸ್ ಅಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಕಾರನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಮೈರಾಣ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವರು ಏನೆಂದರೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದರು ಏನಾಗಿದ್ದರು ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂದಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಮಾನವನ ದೇಹ ರಚನೆಯ ನೈಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರೀಸಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೀಸಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫಿಲಿಫೇಡಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತುಸಿ ಡಿ ಡಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂದ್ರ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗ್ರೀಸಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಪಿಲಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪಿಲಿಪ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಪಿಲಿಪ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರನ ತಂದೆ ಯಾರು ಗ್ರೀಸಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ನ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ದೊರೆ ಪಿಲಿಪ್ ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಪಿಲಿಪ್ನ ಮಗನೇ ಯಾರಂದರೆ ದಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ್ ಅಥವಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ್ ಮಹಾಶಯ ಈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ್ ಎಣ್ಣೆದಾನೆ ಮಹಾನ್ ದಿಗ್ವಿಜಯಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಜಿಪ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರಿಚಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಭಾರತದವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬ
ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ ಶಿಷ್ಯ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗ್ರೀಕಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಂದರೆ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಯಾರಂದರೆ ಫ್ಲೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಫ್ಲೇಟೋ ಬರ್ತಾನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಟೋ ಆದಮೇಲೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಗುರು ಫ್ಲೇಟೋ ಇನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರಂದರೆ ದಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಹಾಶಯ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೋದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮ್ಯಾಶಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾದ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಡ